ンドギブミーティングということですね第1回目の舞台、えー、水戸と、えー、宇都宮架け橋になってしまうんじゃないかという<笑>大義名分というか、えーまあ、第1回目ということですねあの今日は宇都宮大使というか<笑>大使じゃない<笑><笑>とといいうことじゃないか、まあね、あの今日は「インブル」というあの水戸の、えー、ポストロック、えー、歌のないインストゥルメンタルのポストロックの、まあ、インブルと一緒に、えー、今日はやれることになってねとても、えー、嬉しいなと、えー、僕らはねあのバイキングス、えー、小川道夫とバイキングスと言いまして僕は小川道夫なんですけどバイキングスと言いますが<笑>、えー、メンバー紹介を早速したいと思います、えー、サックスクルート、えー、大島将軍コントラム海老原しょ、えー、海老原博<笑>あ出てきます<笑>、えー、ベース、えー、戸田義勝<笑>、えー、でボーカル、えー、中山博美<笑>、えー、パーカッション、えー、その他<笑>その他っていうか<笑>あ、私はですね、鈴、はい、福島、広文。鈴はハーカッションに入るんですか、先生。他<笑>、お菓子ですか。はい。まあ、一曲目はですね、あの、ソーアリンザスプリングという、えー、まあ、ちょっと春には早いんですけど、早春というね、えー。こう、あの、スコットランドの、あ、民謡、うちらは、あの、こう、民謡を、こう、アレンジして、えー。するというコンセプトのバンド。で2曲目が「ブラック・イズ・ア・カラー」という、えー、これは、まあ、イギリスの、えー、トラディショナルソングで、まあ、自分の恋人の、えー、髪の色が黒い髪のね恋人がまあそののろけという<笑>結構こうねあの失恋の歌なんですけれども自分の元彼女の美しさを歌ったというね大切なありがとうでしたでは、えー、次にいきたいと思いますが、えー次もねあのトラディショナルなんですけれどもファクトリーガールと、まあ、工場に勤めてる、えーまあ、女の女工さんですかね、えーまあ、昔産業革命イギリスありましたけど、まあ、その当時に由来するそこで、えー、そこのねあのオーナーの息子がいましてその息子がその、えー、ファクトリーガール恋をしてしまったんですねでもあまりの身分の違いにそのファクトリーが逆に、えー、そのボンボンの、えー、工場主のせがれに私と一緒にこう結婚しても多分幸せになれないでしょうあの周りからいろいろ言われるし私の家柄もねあのみなしごなんですねこの人ねあの親もいない<笑>どんどんしていく<笑>ですからあのお断りしますという感じで<笑>で振られた。虫のせがれは失恋の末で、ね、こうあの人だと離れたところに逃げていってしまうというなんか<笑>そんな曲です<笑>新年新年早々というファクトリーが。
スノーキーレコードと言いますともう20年ほど前、えー、もうあのユニオン通りに、ね、あった時ですね僕はもう高校生出たぐらいからもう通実は通っていて一番奥の方にトラディショナルのコーナーがありましてね、うん、箱の下のそこでこうあさってて今みたいな曲を現地収録の曲とかよくお世話になりました今日はねそういう感慨深い何か日が日だなと思いました。うん20年経つのびっくりしました<笑><笑>あの
計算しないようにね、そこから高校生から一応出しちゃったりとかしないようにした。そんな、まあ、そこにもあったと思います。えー、ワイドマウンテンタイム、えー、というスコットランドの曲ですね。これは、えー、タイムというのはハーブで、えー、それをこう恋人と、えー、次に行きましょう。お嬢さん、的な。えー、みんななんかそんな<笑>、えー、ワイルドマウンテンタイムという曲を次に取りましょう。
テルサンドでありまして、ね、あの皆さん、個人活動もしておりまして、<笑>えー、ボーカルの中山ひろみさんはシンガーソングライターのオリジナルの曲を書いて歌ってもらいますいたり、ねえー、あとジャズ部の演奏する皆さんもいたり、まあ、そういう、えーまあ、トラディショナルをいろんな方面から、各方面からアレンジしようということで。いろんなジャンルの人を想定しにしていますけど、ですが、次のね、ラブリージョーンは、ちょっとファンクっぽくあれした曲で、えー、まあ、その、これ、もともとね、古いやっぱり曲なんですけれども、イギリスの作曲家、ボーン・ウィリアムスという作曲家が、えー、田舎に行ってね、収集した、えー、曲集があって、そこに収録されてたりするので、割と有名な。
京の特別ライブメニューがありますあのフードメニュー3種類ありましてねあのそこにありますよねこう何か食べながらゆっくり流し込みに行っていただければと思います次はね最後の曲になります、えー今までイギリス、まあ、ブリテン諸島の曲をメインにやってましたけれども、一曲最後に北欧、スウェーデンの曲を、えー、ミーハ・ポルスカという、えー、ポルスカというあのダンスのこうリズムの名前なんですけれども、えー、ちょっと三拍子系なんだけど、変拍子っぽい。ちょっとノリがあったりとか、面白いですね。